Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Okey, untuk video kali ini kita akan masuk topik yang terakhir sekali dalam bab differentiation iaitu topik 2.8 iaitu total differentiation yang terakhir sekali dah sampai lapan. Okey. Untuk waktu kita akhir, uh, video yang lepas saya ulang balik daripada 2.4 ayat tu So sekarang ni kita masuk topik yang terakhir Selepas pada topik ini uh, kita akan masuk bab yang ketiga, bab terakhir iaitu integration ataupun pengameran okay. uh, Total differentiation, okay, kita terwujud dalam nota okay. Pembezaan penuh lah. Sebelum ni kita dah belajar partial differentiation iaitu pembezaan separa. Ini merupakan pembezaan penuh. Okey, pembezaan separa ingat lagi kan ada pecah ada x, ada y, del x, del y. Tapi ini adalah pembezaan penuh. Okey. Tengok pada nota muka surat 141. The total differential of the function z okay, yang ada fungsi x dengan y didefinisikan sebagai okay, dx z sama dengan del z per del x darab dengan dx darab dengan dx eh. Ini soalan macam kita potong lah kan. Okay. Uh, campur del z per del y darab dengan del y. So, campur dipotong. So, dapat dz campur dz. Almost dapat dz balik lah. Okay. 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 Uh, the total differential of 3 or more. Ni ada 2 kan. Uh, cuma x dan y. Tapi sekiranya ada uh, 3 or more variable dalam satu pembeli, tiga pembeli ubah. Di differential similar. Sama je. For the function z. Kalau ada x, y, z, x, y, ada u, m, t, semua lah. The total differential is defined as seperti macam biasa sini. So, lah macam kalau potong x semua ni, kita akan dapat dz campur dz campur dz campur dz del z. Okay, so kita dapat dz balik. Each of the terms represent a partial differential. Maknanya setiap term ni mewakili partial, perbezaan separa. Okay, bila campur, dia dia, dia, dia akan menjadi perbezaan penuh. So, for example, for term del z per del x, darab dx is the partial differential of z terhadap y. Perbezaan separa bagi z terhadap x. So, the total differential is the sum. Maknanya jumlah partial differential. Partial differential, campur partial differential. So, dapat ada total differential. Okey, tengok example 2.8. Assume an object in a cylinder shape. Okey, anggapkan satu sebuah objek yang terdapat dalam satu silinder. Ini satu silinder yang di luar, tapi satu lagi yang dalam di satu putus ini berada garisan berterlindung. Terlindung maknanya berada di bahagian dalam lah satu silinder di dalam tengah. So formula untuk mengira silinder ialah pi r kuasa 2 h r ialah Radius ataupun jejari Darab dengan ketinggian Okay, ketinggian Okay, so kat sini Kita nampak ada gap Ataupun perbezaan Antara silinder di dalam Silinder A Dengan silinder B yang lagi berwar ni lah So, perbezaan uh, Ukuran di lintang luar ni Dibikir sebagai DR Ataupun change of radius Maknanya perubahan uh, Ataupun beza Jejari, okay. jejari yang sekarang anak panik tunjuk ni adalah jejari bagi silinder di luar. Kalau yang silinder yang kecil, kita kata warna biru adalah sini sampai di sini. So dekat sini adalah inilah dia perbezaan ataupun dr perbezaan bagi radius. Manakala kalau kita tengok ketinggian di luar ni anak panah ni menunjukkan ketinggian bagi silinder B. 
bahagian di luar tetapi dekat sini adalah perbezaan kalau katakan sini sampai sini ini adalah ketinggian bagi silinder A so kat sini ada beza atau gap ini adalah perubahan ketinggian dia ok uh, maknanya kita nak tunjukkan bahawa silinder ni uh, seolah dia macam membesar ataupun ya ataupun dia menyucuk lah jadi perbezaan kat sini kita tengok DR dengan DR. perbezaan radius dan juga perbezaan ketinggian ok if the object change in radius ada sekiranya objek yang uh, A ni katakan silinder A ni berubah kadar perubahan dia terhadap radius dan juga tinggi maknanya kalau macam radius dia bertambah maknanya dia punya uh, lilitan dia membesar lah ok kalau ketinggian pula bertambah dia akan uh, lebih tinggi silinder tersebut jadi perubahan ini akan berlaku serentak baru jadi part macam pembesaran dia lah jadi nampak dia besar sekata kalau dia tinggi sahaja dia akan jadi satu silinder yang tunjung lah macam panjang At, kalau silinder tu uh, uh, radius sahaja yang berubah dia akan jadi macam lepih lah ya, uh, ketinggian tak berubah tapi radius tapi sekarang kita nampak uh, kedua-duanya berubah radius berubah ketinggian pun berubah Okay. Jadi kat sini kita tengok total differentiation okay. iaitu kita tengok dari segi isi padu isi padu akan berubah bila radius juga berubah perbezaan radius dan juga perbezaan ya, perbezaan radius dan juga perbezaan ketinggian okay. maknanya kita akan buat di uh, del V per del R darab dengan DR perubahan radius del V maknanya per DH ketinggian, radius dan ketinggian berubah jadilah ada perubahan uh, isi padu jadi kat sini terdapat dv kadar perubahan isi padu silinder tersebut juga akan berubah ok uh, of, most, uh, of course lah kalau macam satu benda tu bila berubah saja saiz, isi padu juga turut berubah yang kita tengok satu benda, yang kedua kita tengok ialah kadar perubahan kadar perubahan isi padu terhadap masa Okay, ini dia punya benda tu, dv per dr okay, dv per dr maknanya uh, isi padu per radius darab dengan, eh, ini pakai ketua rantai, change rule ada seorang macam awal dia potong kat sini, ini boleh potong so dapat dv per dt okay, seolah macam awal dia potong, tapi kena kita kira lah bukan poin potong-potong macam ni kita kena kira dahulu ok ok, mana kat sini dia dapat eh tapi kita tengok contoh yang menyebabkan benda ni Okey, dia ada soalan yang berkaitan macam ni okay, pada point ataupun satu lagi berdasarkan kepada kadar perubahan bentuk okay, soalan-soalannya ada kadar perubahan bentuk seperti example 2.8B ni uh, dia tunjukkan perubahan pada point point eh, pada base ni pada titik lah ni. titik koordinat 1, 2 dan 3 ataupun koordinat tu berubah daripada uh, yang ni kepada nombor lain dan satu lagi ialah pengiraan macam tadi berapakah beza isi padu tu isi padu tu bertambah atau berkurang ok, okay kita tengok contoh 28 bagaimana total differentiate ni diapplykan kepada satu kepada point ok point kat sini kalau ada tiga x ni ini adalah huruf x ini adalah y ini adalah z info eh ini info yang dibagi So, find the total differentiation of W equal to x square, uh, x cube, yz plus xy plus z plus 3. 3 ini adalah constant. Eh? Okay, ini constant. So, constant always kalau zero lah kalau kita differentiate kan dia. So, itu maklumat awal yang awak dapat. Okay. Uh, kita kena buat pembezaan setiap di dalam tu, terutama sekali pembezaan uh, del W terhadap X del W terhadap Y del W terhadap Z so ada tiga macam sini del W terhadap uh, del X del W terhadap del Y 
dan del W terhadap del Z. Ada tiga sini. Kalau ada M, del W terhadap del M. Okay. Refer pada tadi. Lah. So ada tiga kat sini. Sesuai dengan dekat point pun ada tiga. X, Y dan Z. Okay. So kita tulis del W. Del W per del X darab DX. Tambah del W per del Y darab DY. Tambah del W per del Z darab DZ. Okay. Saya cakap ini soalan macam kita potong kan. Soalan macam kita potong. So, kita dapat W, W, W. D, W, del W, campur del W, campur del W. Kalau mahu kita dapat balik, D, W. Okay. Ha, kalau awak formula betul, betul lah tu. Okay. Kalau salah, tak dapat lah. Okay. Ini adalah pembezaan penom. Kita cari separa. Okay. Kita buat separa satu-satu. So, kita cari nilai yang pertama kat sini. Nilai yang kedua. Dan nilai yang ketiga. Iaitu del W terhadap del X. Maksudnya perbezaan W terhadap X. Daripada persamaan sini. Kita carikan perbezaan del W terhadap X. So yang del X saja pada. Okey saya ingin ungkapan lah. Ungkapan satu ada X lah. Ada. So itu saja yang kita bezakan. Iaitu 3X kuasa 2. Y dengan Z kita kekalkan. Okey. Kita tak boleh gantikan dia sepanjang kosong. Kalau kosong, habis semua kosong. So, kita jadi 3X kuasa 2 YZ. Maksudnya saya bezakan nombor 1 kat sini. Okay, nombor 1. So, wujud pada atas ni, nombor 1. Kemudian, uh, yang kedua boleh tak kita bezakan? Boleh sebab ada X kat sini. Jadi, yang tinggal hanya Y. So, tinggal Y sahaja. Ini nombor 2. Nombor 3 boleh tak? Nombor 3 hanya ada Z. Hanya ada Z, Y pun tak ada, X lagi tak ada. Kalau X tak ada, otomatik sini akan jadi constant. So, jadi kosong. Yang keempat, tiga. Tiga dah memang constant lah. So, dapat kosong. Ikut ke sebenarnya ialah 3X plus 2, Y, Z campur Y, campur kosong, campur kosong. Okay. Tapi tak, tapi tak payah terusah benda ni. Ini jelas untuk pengetahuan nak awak lah. Okay. Pengetahuan tak payah terus. Okay. Yang kedua, kita tengok pula, kita uji pula persamaan del W terhadap del Y. Okay. Yang pertama, ada Y, ada. So, kita boleh differentiatekan dia. Okay, kekalkan X kuasa 3. Kita tak nak differentiatekan X, tapi kita differentiatekan Y. Y, differentiatekan dapat 1, Z pun kekal. So, dapatlah X kuasa 3, Z. So, ini adalah nombor 1. So, nombor 2 boleh tak kita buat? Boleh. So, ada Y. Y kahwin dengan X. So, kekalkan X sahaja. Y kita differentiatekan. Y dapat sama dengan 1. Yang ketiga, boleh tak kita differentiatekan Z? Tak boleh. Sebab Y tak ada kat situ. So, otomatik dia akan jadi kosong. Dan yang keempat pun, or, memang kekal jadi kosong lah. Sebab so, dia kena constant. So, sepadam. Dan tak berkaitan. Okay. Kalau tak faham, ulang balik apa yang saya cakap. Okey, kemudian kita tengok yang ketiga. Aa, persamaan ketiga kat sini. Apa yang boleh, aa, ada Z tak? Yang persamaan satu ada iaitu X kuasa tiga Y Z. So Z saja yang kita differentiatekan. So tinggalkan aa, Z sama dengan satu. So tinggalkan X kuasa tiga Y. Yang kedua, ada tak Z? Tak ada. So dia jadi kosong. Yang kedua. Dia jadi kosong. Yang ketiga, dia ada satu di sini. So, tambah satu. So, ini yang ketiga. Yang keempat pun kosong. Okay. So, yang sini hanya ada ungkapan pertama dan ketiga sahaja yang kita boleh differentiatekan. Okay. Yang boleh differentiatekan hanya satu dengan ketiga sahaja. Okay. Dah saya tahu, okay, saya tulis nombor satu dan tiga, nombor tiga, satu dan tiga yang ketiga. Seterusnya, tukarkan in the point satu, dua, tiga, we get. Maknanya kita tukarkan nilai satu, uh, dua, tiga. Okay, point satu, dua, tiga ini, X, Y dan Z ni dalam persamaan del X. Yang first tadi kita dapat berapa ni? Kita tulis balik. 
tiga x kuasa dua y z sampai y masukkan x sama dengan satu y sama dengan dua z sama dengan tiga ke dalam persamaan ini dalam persamaan tiga x kuasa dua ini adalah del x per del uh, del x per uh, del w per del x masukkan nilai x y z so kita masukkan nilai kita kira dapat dua puluh yang kedua pun sama persamaan apa ni x kuasa tiga z campur x masukkan nilai x dan juga z y tak ada kat sini so kita dah kena dapat empat dan yang ketiga masukkan uh, x kuasa tiga y campur satu masukkan nilai x dengan juga y z tak ada kat sini kita dapatlah tiga jadi untuk mendapatkan total differentiatekan dari del W per del X per DX. DX tak ada nilai ya. Tekahkan DX saja. Kalau diberi DX, ah, tak apa. Sekarang ni DX tak ada. Masukkan DX saja sini. Masukkan ah, del W per del Y dapat 4. Campur 3 DZ. So ini jawapan dia. Okay. So kalau tak ada dibagi DX, DY dan DZ. So tak payah. Ada nanti dia akan dibagi. Ada ketika dia akan bagi, ada yang macam ni, dia katakan macam ni. So, ini lah jawapan dia. Okay. Okay, kita tengok uh, example 2.8C. The radius of the cylinder increase. Kalau so, increase, maknanya dia bertambah, membesarlah. Maknanya uh, macam cylinder tu mengembang pada kadar 0.2 cm per saat sentimeter persamaan maknanya perubahan radius dia terhadap masa kat sini radius tu berubah terhadap masa while the height decrease manakala ketinggian dia ber, berkurangan dia punya radius bertambah tapi ketinggian dia berkurangan dia akan jadi macam uh, macam ketekan pensil kan okey kalau silinder tu uh, maknanya radius bertambah dia punya ketinggian dia berkurang. Dia macam jadi duit shilling. Dia akan tipis. Okay. Pada kadar 0.5. Kalau decrease ni maknanya kita letak negatif kan. Ha, pasal decrease dia menurun. Fine. Okay. Ketinggian dia ialah H per T lah. Maknanya ketinggian di H per T. Find the rate of change in the volume. Kita cari kadar perubahan volume. Ataupun di, di, uh, volume of the cylinder if the radius. Kalau radius R sama dengan 8 cm, ketinggian dia sama dengan 12. So, kena cari berapakah kadar perubahan dia. Kadar uh, silinder. Okey, apa yang info dia bagi? Dia lah di R per DT, kadar perubahan radius terhadap masa ialah 0.2. Macam mana masa? Yang ni lah. S yang S ialah saat, second. Okey, 0.2 cm per second. Kemudian kadar perubahan tinggi terhadap masa ialah negatif 0.5 cm per second. Kemudian apa maklumat bagi uh, radius adalah 8 cm dan ketinggian adalah 12 cm. So volume of the cylinder, yang ni kita kena tahu, kena cari pasal kadang tak bagi. Kadang-kadang dia bagi V sama dengan berapa-apa. Kalau tak ada memang kena ingatlah benda ni. So, volume uh, isi padu bagi silinder ialah pi R kuasa 2 H. Pi R kuasa 2 H. Okay. Kemudian kita differentiatekan dv tadi terhadap R dan satu lagi dv tadi terhadap H. Ada dua kat sini yang kena buat. So, dv per dr ialah kita differentiatekan R. R kuasa 2 jadi 2 R. So, 2 pi R H. Dan satu lagi differentiatekan terhadap H. H kalau dimisikkan kita dapat satu. So yang tinggal sini adalah pi R kuasa 2. Okay. Okay. Kadar perubahan isi padu terhadap masa. Okay. Awak tulis balik dv per dr. Datang pada mana? Datang pada sini lah. Okay. Darab dr per dt. dr per dt datang mana? Datang daripada sini. Okay. Okay campur uh, dh per dv per dh datang dari mana datang daripada sini darab dengan dh per dt datang dari mana datang daripada sini okey kenapa nak buat macam ni kita nak dapatkan dv per dt dan 
saya cakap dah, ini seolah-olah macam kita potong nilai kat sini. So, dr potong, dr potong, dh potong, dh potong, kita dapat dv per dt, campur dv per dt, dapatlah dv per dt. Okay, seolah-olah dapat macam tu. Awak kena setting bagai, kalau tak dapat nilai dv per dt, maknanya awak punya ungkapan ada problem. So, masukkan nilai saja dv per dr yang kita dah uh, bezakan terhadap h tadi, uh, dr r tadi, berapa? 2 pi r h. Masukkan nilai di r per dt tadi, dapat 0.2 kat sini. Okay. Kemudian campur dengan uh, pi r square, okay, dv per dh, darabkan dengan negatif. Okay, dalam soalan dia tak bagi, dalam soalan dia tak nyatakan positif negatif tapi kena tahu ayat dia kat sini ialah decrease, decrease adalah berkurang, berkurang means negatif lah. Kalau masih ingat saya cerita pasal ice, uh, ayat dia ialah melts, melts ialah cair. Cair maknanya isi padu, isi panjang sisi pun turut berkurangan. Kalau ais tu bentuk silinder pun dia akan berkurang dari segi radius dan juga ketinggian. Okey, masukkan nilai dan kiralah. Okey, uh, pi R ini semua ni. Kemudian kita gantikan nilai yang telah dibagi iaitu R sama dengan 8, H sama dengan 12. Masukkan ke dalam persamaan 1. Gantikan R dengan H, R saja kat sini. Masukkan nilai, kita dapati uh, kadar perubahan isi padu dia yang akan berubah adalah sebanyak 20.11 cm padu setiap saat. Setiap saat, silinder tersebut, silinder, silinder tersebut akan berku, uh, isi padu dia akan kurang. Okay, kadar perubahan dia sebanyak 20.11. Berkurang lah. Okay. Uh, maknanya dia punya radius bertambah, ketinggian dia berkurang. Okay. Okay, seterusnya contoh. Okay, kalau yang macam ni pula, soalan total differentiate ni dia bagi bentuk point tu sama dia akan berubah daripada A kepada B. Okay, kat sini uh, kita nampak koordinat uh, tersebut berubah iaitu pada X kepada x1 y kepada y1 okey okey dia berubah dah dia berubah kat sinilah xy x a uh, dia berubah daripada 0.2 kepada 0.25 0.5 kepada 0.6 okey So, uh, given z sama dengan 18, tolak 5 x kuasa 3, y kuasa 2, tolak 2 y kuasa 3. Find the total differential, differential of z. Carikan uh, pembezaan penuh bagi z. Uh, okay, jika koordinat tersebut berubah daripada 0.2 kepada 0.25, satu lagi 0.5 kepada 0.6. Pertama sekali yang apa kita boleh buat ialah kita cari perbezaan. So inilah kita dapat dx. Okay. Ini adalah yang yang berubah dapat 1 tolak x dapat berapa? So dx. Kemudian kita dapat y1 tolak y. 0.6 tolak 0.5 dapat 0.1. Kita dapat dah info daripada pengiraan tersebut. Kemudian kita cari del z per dx maknanya persamaan soalan tadi kita cari bezakan terhadap dx. So bezakan dx kat sini kalau 18 tadi dia akan jadi kosong lah berapa dia nilai konstan. So seterusnya bezakan 5x kuasa 3 y kuasa 2 kita ambil x sahaja. So 3 kali 5 dapat 15 So x kuasa 3 tolak 1 dapat 2 Y kita kekalkan okay. Dan ini persamaan 1 Yang kedua Yang ketiga ialah 2y kuasa 3 Tidak ada x kat sini So otomatik dia akan jadi kosong So 2y kuasa 3 adalah sama dengan kosong So kita dapat ialah negatif 15 Okey kemudian Bezakan pula del z terhadap del y Yang pertama 18 18 Okey, kosong lah. 
Yang kedua kat sini yang kita nampak ialah Y kuasa 2 So 2 kali 5 dapat 10 uh, 10Y X kekalkan kuasa 3 okay. Kemudian uh, Y yang ketiga sini 2Y kuasa 3 dapatlah uh, 6Y kuasa 2 okay. 2 dengan 3 Ya function sini ada So kita dapat DZ pada okay. Kemudian kita dapat total differential kan Del Z per del X dari dan DX campur del Z per del Y darab DY okay, darab DY so masukkan nilai del Z per del X yang telah kita kira dapat negatif 15X kuasa 2Y kuasa 2 kat sini darabkan dengan 0.05 adalah DX yang kita kira perbezaan daripada 0.25 kepada 0.2 tadi dapatlah 0.05 Okay, campur dengan negatif yang di Z per DY di atas ni. Okay, di Z per DY darabkan dengan 0.1. Iaitu perubahan DY iaitu daripada 0.6 uh, tolak 0.5. Okay, dapat 0.1. Kemudian kita menggantikan nilai XY dengan nilai yang asal. Iaitu per, sebelum perubahan. Daripada 0.2 kepada 0.25 kita ambil 0.2. Ini adalah nilai X. Okay. Kita tulis apa atas ni? X. Kan? Okay. Kita nak ambil nilai X. Bukan nilai X1. So ni nilai Y. Okay. So nilai X. Ni nilai Y. Ha, ni nilai Y. Okay. Masukkan nilai. Betul. Okay. Masuk, bukan ganti dengan X1 ataupun Y1. Kita ambil nilai yang asal. Sebelum melakukan perubahan iaitu 0.2 dan 0.5. Lakukan penyeraan. So kita dapatlah nilai D, uh, del Z, uh, DZ adalah negatif 0.1615. Okay. Okay, okay. Tengok exercise 2.8. Find the total differentiation of W. Uh, 4XY kuasa 2Z kuasa 3 plus y square z plus x cube pada poin 1, 1, 0. Pada poin 1, 1, 0. Yang pertama sekali kita buat apa? Del W. Okay, sama dengan kita buat formula dia. Del W per del X darab dengan dx campur. Del uh, W per del Y, ada tiga kan, X, Y, Z. So, darab DY campur del W per del Z, darab dengan DZ. Okay. Okay, kita buat perbezaan separa, partial untuk step satu ni. Pertama, del W per del X. Kita okay, bezakan persamaan ini terhadap X sahaja dahulu. Okay, apa dia kat sini kita dapat? Apa yang kita dapat ialah 4X dapat. 4 sajalah. 4, Y kekal, Z pun kekal. Campur. Yang kedua, uh, tak ada X, kena titik kosong. Campur yang ketiga adalah 3X kuasa 2. Kemudian, del uh, W per del Y. Y pula terhadap Y. So Y kat sini ada Y kuasa 2, 4 kali 2 dapat 8, X, Y, okay. uh, Z kekal, Z kuasa 3, campur 2 Y, Z, campur kosong. Satu lagi, saya tulis kat sini, del uh, W per del Z sama dengan, bezakan terhadap Z. Hmm. Berapa dapat? 3 kali 4, 12 XY kuasa 2 Z kuasa 2. Okey. Uh, campur Z ada satu saja sini. Y kuasa 2 campur dengan kosong. Okey. Okey, yang kosong tak payah tulis tak apa. Dia akan tak apa. Okey, kemudian uh, kita gantikan persamaan uh, setiap XYZ tadi. Dengan nilai uh, X sama dengan 1, Y sama dengan 1. Okey, lupa saya nyatakan sini ialah X, nilai Y, nilai Z. Masukkan ini ke dalam setiap satu kat sini. 
So yang pertama, okay, substitute uh, x, y and z, 1, 1, 0 dalam setiap yang di atas ni lah. Yang pertama, dan W per del X, masukkan nilai X, Y dan Z. So, kat sini, 4 kali 1 kuasa 2 uh, kali dengan Z, kosong kuasa 3, matematik kosong. Nanti kan, campur 3 X kuasa 2, 1 kuasa 2. So, dapat praktik kat sini, dapat 3 lah, matematik tak boleh kira depan ni lah. Okay. Kemudian yang kedua, del W per del Y. 8 kali 1 kali 1 kali Z. Kosong kursi 3. Campur 2 kali 1 kali kosong. Campur kosong. Hmm, Automatik sama dengan kosong. Lah. Sini kosong-kosong. Eh. Yang ketiga, del W per del Z. Hmm, okay. 12 kali 1 kali 1 kuasa 2 kali kosong kuasa 2 campur 1 kuasa 2 campur kosong. So, automatik dapat 1. Okay. Yang semua benda ni adalah saya ambil nilai pasal mak di atas. Yang di atas ni. Saya gantikan nilai X, Y dengan Z dengan nilai di sini. Iaitu 1, 1 dan juga kosong. So, kita dapat. Kemudian. Kita masukkan balik dalam persamaan penuh yang kita dapat lagi. EW. EW eh, bukan ni. Okay. Uh, EW sama dengan del W per del X darab DX campur del W per del Y darab DY campur del W per del Z darab dengan DZ. So, dapat berapa? Ok, uh, del W per del X dapat 3 DX Y dapat kosong tak payah tulis. So, 1 kali DW dapatlah DZ. Ok, DZ. Dapat dengan DZ. Ini saja jawapan dia. Okay. Okay, kita tonton, eh? okay. uh, yang B. Given Z sama dengan X kuasa 5 Y campur 2 X Y kuasa 2. Calculate the total differential of Z. Di Z when a point change from okay, daripada X kepada X1, Y kepada Y1 berubah daripada 1 kepada 04 2 jadi 1.93 okay. apa kita buat okay. saya saja balik ke sini dulu okay. kita cari pembezaan terhadap del Z per del X dahulu dapat berapa yang first So, dapat 5X kuasa 4Y campur. Y kuasa 2. Okay. Dapat 2Y kuasa 2. Tukar pandang. Okay. Kemudian kita cari del uh, Z terhadap del Y. Del Z terhadap del Y. Apa sini kita dapat? Uh, y dapat sini X kuasa 5 campur dengan 4 X Y. Okay. Ada sini 4. 2 kali 2, 4 X Y. Kemudian kita dapat apa? Kita cari pula perbezaan ikut contoh yang sebelum ni. Uh, contoh soalan ni adalah sama dengan contoh 2.8D. Boleh saya mak balik lah. Okay. Kita cari DX kat sini. Sama dengan perubahan daripada 1.04 tolak dengan 1. 1.04 tolak dengan 1. X1 tolak X. Eh. So, dapat berapa? 0.04. Okay. Ini kan ada satu lagi. Del uh, DY. Bukan D. Eh. Ini DY. Bukan DX. Del dengan D. 
dx dengan dy, dx pula, uh, dy pula ialah 1.93 tolak 2. So, dapat negatif 0.07. Formula balik. Apa dia? Del z, uh, dz. <laughs> Sorry. Dz. Del z per del x darab dengan dx campur del z per del y darab dengan dy. Okay. Del z per del x dapat berapa? Ke atas kita buat 5 x kuasa 4 y campur 2 y kuasa 2 darab dengan dx kita dapat 0.04 campur x kuasa 5 campur 4x 4xy 4xy darabkan dengan negatif 0.07 kemudian kita gantikan x dengan y dengan uh, nilai yang asal iaitu 1 dan 2 bukan 1.04 dengan 1.03 kita ambil nilai yang asal 5 so sini adalah 1 kuasa 4 ini adalah 2 campur 2 kali 2 kuasa 2 kali 0.04 campur dengan 1 kuasa 5 1 kuasa 5 1 kuasa 5 campur 4 kali 1 kali dengan 2 kalikan dengan negatif 0.07 So, dapat 0.72 campur negatif 0.63. So, kita dapat sini adalah 0.09. Okay. Okay, ini adalah soalan bentuk pun. Okay, malang ni huruf C tak ada. Tiga turut D. Okay, uh, yang ni contoh ni ada di telah dibuat. Okay, awak boleh jawab persoalan ni contoh muka 28C yang ni saya nak awak buat D hantar dalam CDOS D E F G Okay, ada empat soalan yang perlu awak buat dalam CDOS. Okay, kita tengok sekejap. Soalan ni D. Okay, D. If the height of the cylinder decrease, maknanya uh, ketinggian selir itu uh, berkurangan sebanyak 0.9. So, kat sini kita dapat tengok ketinggian dia adalah DH per DT. Itu negatif 0.9 cm. Dan radius increase 0.4. Okay, maknanya dr per dt dia bertambah 0.4. Sini negatif. Eh? Find the change of volume. Where the initial value of height 9 dan r sama dengan 6. Okay. So, ini jawab ni awak boleh refer direct terus ke cara menjawab dia dalam example 2.8c. Tengok cara menjawab dia. Sama saja. Okay, saya tak nak ulang benda tu. Sama saja. <coughs> Okay, kalau jawapannya positif, dia ni maknanya bertambah increase. Kalau negatif, dia berkurangan. The base of uh, radius of cone. Cone, maknanya uh, cone tu, R tu decrease. Maknanya jejari base dia berkurangan. Pada kadar 0.2 cm per second, iaitu negatif. While the perpendicular height, maknanya ketinggian cone tersebut meningkat. Pada kadar 0.4. Find the rate or the volume. The changing ke semua. Ini pun sama rujuk pada example 2.8C F The radius of the cylinder uh, benda yang sama benda yang sama okay. increase pada ni while the height decrease okay. ini pun awak boleh rujuk pada example 2.8C Dan ini pun sama, okay. G pun sama. Okay. Soalan yang sama, 
boleh jawab lah. Okay. Habis topik uh, differentiation sebanyak 13 siri. 13 eh? 13 siri. Kita buat uh, video differentiation. Okay, tuan-tuan tuan-tuan resesas ni ini uh, awak boleh buat sendirilah. Saya kita buat latihan kemudian. Kalau awak nak bercepat-cepat, buat jawapan ada kat semua ni. Okay. Daripada tajuk awal sampai dah tajuk yang terakhir sini. Semua ada soalan-soalan ni. Okay, boleh cuba buat. Saya tak minta nak buat tapi kalau ada masa nanti, kita akan buat. Okay. Habis. Untuk video seterusnya, kita akan masuk topik integration. Okay. Uh, Okey tak ada okey selepas habis ni kemungkinan saya akan bagi uh, latihan lain. Okey itu saja. Itu saja nota our video bab differentiation selama 13 siri. Kita akan jumpa kita akan masuk topik baru selepas habis video ni. Okey saya sudahi video pembelajaran ini dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih banyak. Kita jumpa lagi pada video yang akan datang.